5 Uhr früh. Morgen Appell im Camp der französischen Fremdenlegion im südamerikanischen Urwald. Hunderte Elite-Soldaten aus aller Welt werden hier jedes Jahr im Dschungelkampf ausgebildet. Diesmal mit dabei die beiden deutschen Soldaten Nils Germer und Daniel Fischer. Alles klar? Irgendwelche Probleme? Okay, wir treffen uns in zwei Minuten. Tag 1 der zwölftägigen Tortur. Das gefährlichste Training der Welt wird von 15 Ausbildern geleitet. Alle sind fronterfahrene Fremdenlegionäre. Einer von ihnen ist der 34-jährige Fallschirmjäger Christophe Gartizier, der die Gruppe von Nils Germer betreut. 20 Soldaten, Männer und Frauen treten jeweils in einem der fünf Teams an. Zum Trainingsgelände, 15 Minuten vom Lager entfernt, geht's im Boot. Nils Germer muss erstmal über eine Hindernisbahn. Der 24-jährige Leutnant ist seit fünf Jahren Soldat und studiert Sport an der Bundeswehruniversität in München. Der Gebirgsjäger hat sich freiwillig für das Elite-Training gemeldet. Vor ihm liegen neun Tage Quälerei über verschiedene Hindernisbahnen, Schießtraining, Dschungelkampf. Alles bei 35 Grad Hitze und 100 Luftfeuchtigkeit. Höhepunkt des Parcours durch die grüne Hölle ist die Abschlussprüfung. Die Soldaten werden mitten im Dschungel ausgesetzt und müssen drei Tage überleben. In Nils Gruppe sind auch französische Offiziersanwärter. Für sie ist das Training Pflicht. Sie müssen den Lehrgang mit Namen Kommando Guyana bestehen. Die deutschen Lehrgangsteilnehmer sind ja, ja schwerpunktmäßig deshalb hier. Ähm, die französischen im Grunde genauso, um den Charakter zu schulen. Und äh, man kann sie an einigen Hindernissen hier erkennen, ähm, dass es hier weniger zum Teil ums Körperliche geht, natürlich auch, aber um Selbstverbindung. Und das ist, denke ich mal, ähm, ja, im Rahmen der Charakterbildung und dann natürlich darauf aufbauend noch äh, Teamgeist. Auch zwei Frauen sind im Team. Die 27-jährige Claire de Joux, Juristin, arbeitete als Zivilangestellte für die Armee, bevor sie Laptop gegen Liane tauschte. Los, weiter, auf, beweg dich! Egal, ob Frau oder Mann, Ausruhen gibt es nicht. Was ist los? Was ist los? Sag schon! Stell dich nicht so an! Das ist nichts! Los, mach weiter! Los, schnapp dir das Seil, du bist noch nicht fertig! Los, weiter, weiter! Die Offiziersanwärterin quält sich weiter über die Hindernisbahn. Los, los, du bist noch nicht fertig! Beug dich nach vorn und halt dich am Seil fest! Halt dich fest! Los, mach weiter, drück dich weg! Gleich geht's weiter, bleib gerade stehen, atme durch und dann nochmal! Los, weiter, weiter geht's! Während Claire erst die Hälfte der Strecke geschafft hat, ist Nils Germer bereits am letzten Hindernis angekommen. Weiter, los, weiter! Spring los! Spring endlich! Ein kleiner Sprint noch und der Münchner ist am Ziel. Dort wartet sein 27 Jahre alter französischer Kollege Jesse de Met auf ihn. Nils ist ein sehr guter Soldat und der wird bald wieder bei den Gebirgsjägern sein. Da freue ich mich für ihn, denn das sind die besten Truppen, die es gibt. Nils ist sehr ausdauernd und sympathisch und er hilft den anderen sehr viel. Echt ein super Typ. Claire kämpft noch immer. Nils und Jesse haben schon wieder Zeit für Späße. Die haben mich gefragt, was ich über dich denke. Ich habe gesagt, nee, das ist kein guter Soldat. Kein guter Soldat. Ich habe gelogen. Auf dich. Zum Anstoßen hat Claire keine Zeit. Sie kämpft verbissen gegen die Schmerzen. Denn es geht hier um ihren großen Traum. Manche männlichen Kollegen sind von Frauen an der Front noch nicht überzeugt. Der Wille bei ihr ist da. Sie will ihre Stärke zeigen. Trotzdem, im Einsatz funktioniert das nicht. Da fehlt ihr die physische Stärke, auch wenn sie es mental drauf hat. Kurz nach dem letzten Mann erreicht die Französin, angefeuert von ihrer Gruppe, völlig erschöpft das Ziel. Ich 
Ich bin sehr stolz auf mein Team. Die haben mir sehr geholfen. Ganz ehrlich, es ist einfach gut, ins Ziel zu kommen. Denkst du, es ist hier besonders wichtig, als Team zu handeln? Ja, natürlich. Ja, und durchzuhalten. Selbst wenn du müde oder verletzt bist. Das ist gut. Aber ohne die anderen hätte ich es nie geschafft. Nur einen Kilometer von Nils Germer entfernt, baut Daniel Fischer unterdessen sein Nachtlager auf. Auch der 24-jährige Fallschirmjäger, der an der Bundeswehr-Uni in München Sozialwissenschaften studiert, hat sich freiwillig für das Dschungeltraining gemeldet. Ein Schlafplatz, weg vom Boden und mit Regenschutz, ist im Urwald besonders wichtig. Denn jede Nacht prasseln Regenschauer nieder und von unten könnten giftige Spinnen, Schlangen und Skorpione angreifen. Tipps bekommt Daniel vom deutschen fremden Legionär Frank Seidel, der seit 15 Jahren bei der Elitetruppe ist. Das kommt an, du musst sie testen, du musst sie reinlegen und testen. Wenn du runterfällst, nicht stramm genug. Wenn du auf dem Boden liegst, auch nicht stramm genug. Die Hängematte muss korrekt verknotet werden. Ja, ich war jetzt irgendwie die ganze Zeit ein bisschen äh, für die Katze die Arbeit, weil ich nicht gewusst habe, dass, man da, dass sich das hier immer weiter zusammenzieht beim Spannen. Jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, das zu spannen und ja, das hätte ich mir eigentlich sparen können, weil ich das eher spannen kann, wenn das hier jetzt zu ist. Die Hängematte muss eine Art sicherer Käfig sein, sonst können nachts giftige Ameisen hineinkriechen. Das erste Mal war es jetzt, das funktioniert und ja, morgen besser machen und jedes Mal ein bisschen besser werden, dann ist es schon okay. Zurück bei Nils Gruppe. Zehn Soldaten müssen einen Verwundeten mit einer selbstgebauten Trage 500 Meter durch den Urwald schleppen. Ein typisches Training der fremden Legionäre, denn in ihren Reihen gibt es ein eisernes Gesetz. Verwundete werden nie zurückgelassen. Die Profis schaffen diese Strecke in nur 35 Minuten. Über dem Parcours liegt ein stinkender, modriger Geruch und Millionen Moskitos attackieren die Soldaten. Was ist so schwierig? Das Gelände? Der Schlamm ist ja kein Wasser, das ist ja Schlamm. Und halt das Gewicht. Trotz der enormen Strapazen gibt keiner auf. Hopp, hopp, zieht! Los, zieht! Hopp, los, zieht jetzt! Können einzelne Soldaten der Gruppe ihr Marschgepäck nicht mehr tragen, dann müssen es eben die anderen mitschleppen. Es geht nur darum, als Team durchzukommen. Individualisten sind nicht gefragt. Los, wir gehen! Los! Wir gehen! Los, zieht! Hopp, hopp, los! Scheiße! Wir machen hier, was wir können, aber wir sind einfach am Ende unserer Kräfte. Hör auf rumzulabern, du hast wohl noch zu viel Luft. Ihr sollt vorankommen. Ja, Chef. Du sollst nicht rumlabern, habe ich gesagt. Los, weiter. Man sieht dann Personen, die halt vielleicht vorne wegrennen oder mal nicht tragen können. Sauer ist man nicht, ähm, man merkt es aber schon. Und äh, das ist dann halt wirklich äh, eine Frage der Gruppe, wie sie entweder die Leute dann weiter antreibt, auch mal durch ähm, direkte Aufforderung, auch, indem man Stress macht. Ähm, aber da darf die Gruppe auch noch nicht versagen und äh, sagen, Mensch, die helfen nicht, da können wir nicht weitermachen, sondern da muss die Gruppe dann Gas geben. 
Nach 90 Minuten erreicht Nils Gruppe endlich das Ziel. Sie haben fast dreimal so lange gebraucht wie die fremden Legionäre bei diesem Training. Und die schleppen immer den schwersten Soldaten ihrer Gruppe durch den Urwald.